La Caixa dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express. Benvinguts al Mac Express, el magazín de actualidad cultural de la televisión y la vostra finestra a la cultura de la Garrotxa. Marian Baireda va viure els darrers anys de la seva vida i els que coincideixen amb la escritura de la seva obra literària en aquest edifici, el que actualment acull el Museu dels Sants Tolat. Avui volem conèixer una mica més la vida de l'autor de la punyalada. Per això hem vingut fins aquí, però també avui tractarem altres temes. Estigueu atents al sumari. 60 anys es diuen ràpid, però són molts. Aquest és l'aniversari que ha celebrat la Fira del Dibuix aquest any. En el programa d'avui parlem amb Marian Baireda, director del Patronat de la Fira, per saber com ha anat l'edició 2015. Ja ha sortit a la llum un nou número de la revista semestral Les Garrotxes. Avui en repassarem els articles més destacats d'una publicació que en aquesta ocasió es centra en les fires de bestiar. Y veurem el món plasmat en un paper a través dels mapes que es poden visitar a la Biblioteca Maria Baireda d'Olot. N'hi ha de diverses èpoques, alguns d'ells de fa més de 400 anys. Tot això i molt més, avui al Mac Express. El passat cap de setmana es va celebrar la 60a edició de la Fira del Dibuix, un aniversari un tan especial que va anar acompanyat d'un llibre recopilatori de la història d'aquest esdeveniment tan arrelat a la ciutat d'Olot. Volem saber com va ser aquesta edició i això és el que li hem preguntat a Marian Baireda, director del Patronat de la Fira del Dibuix. El Dibuix és un seguit d'activitats en la qual l'eix central és la Fira del Dibuix però entorn de la fira el que fem són totes activitats gratuïtes que pretenen provocar el dibuix a la gent. És a dir, partim de la idea que la gent li fa por dibuixar i que intentem incentivar a partir de diferents activitats que la gent dibuixi i gaudeixi del dibuix. Valorem molt positivament totes les activitats de Dolot Dibuixa. Hem fet els tallers van tenir molta gent, van començar ja la setmana abans de Sant Lluc. Aquests tallers es feien al final, anaven entorn del retrat, es van fer retrats en directe. També es va fer la Fira del Petit Dibuix, com el segon any, que és una gran iniciativa i que de mica en mica va arrelant. Es va continuar fent la Fira del Dibuix a les escoles, que també creiem que és una gran iniciativa i que agraïm a totes les escoles de la comarca que vulguin participar-hi. Vam presentar el llibre, els 60 anys de la Fira del Dibuix, i vam fer també la Fira, que crec que va anar molt bé, va haver-hi molta concurrència de gent, i bé, no estem encara amb el dilema de si continuem fent-ho l'any vinent, en quin dia ho farem, però en principi la valoració que fem aquest any és molt positiva. Aquest és un dilema que, precisament ara que hem publicat el llibre d'en Josep Morlà, que recull els 60 anys de la Fira del Dibuix, veiem que ja des del començament, és a dir, fa 59 anys, que s'està debatent el mateix tema. Si ha de coincidir, si no, si s'ha llogat de ser festiu, si no ha de ser, una mica els temes de cada any. La participació a Olot Dibuixa cada any ha anat a més, i per tant estem molt contents de... També creiem que... Això reforça la fira, que era l'eix central i, per tant, li ha donat un caire nou. I, al mateix temps, això ha fet que sorgís a Olot un grup de Sketchcrawl, que es diu, que és el de dibuixants urbans, que es troben cada mes, o que ens trobem cada mes, i que va ser una de les trobades que fem cada any, que va tenir molta participació. Per tant, mica en mica, creiem que anem consolidant totes aquestes activitats i que anem fent del dibuix cada vegada més una activitat més normal, per dir-ho d'alguna manera. Pensem que el dibuix no és només per artistes, el dibuix ajuda a estructurar, ajuda a comprendre, ajuda al pensament, i per tant el fet de dibuixar és una activitat que convé molt i que ens agradaria que fes tothom.
Darrere meu tenim una part de l'exposició de Marian Baireda que es pot veure al Museu dels Sants d'Olot. Avui volem saber tots els detalls que engloben aquesta exposició i per això ens acompanya l'Eduard Bec, el coordinador de l'exposició. Eduard, benvingut. Hola. Explica'ns una mica, el Museu dels Sants no és que s'hagi escollit per casualitat, sinó que és que Marian Baireda va estar-hi molt vinculat aquí al Museu dels Sants. Exactament, de fet el Museu dels Sants va ser la casa on va viure Marian Baireda amb tota la seva família fins als últims anys de la seva vida i és on hi havia el negoci que regentava el taller L'Arte Cristiano i que avui és el Museu dels Sants d'Olot. Hi ha algun motiu pel que s'hagi decidit fer-la aquest 2015, l'exposició dedicada a Marian Baireda? El Museu dels Sants, una de les polítiques d'exposicions que tenim, precisament és l'obra literària de Marian Baireda. Nosaltres treballem l'obra literària de Marian Baireda al llarg de l'any. Som socis d'Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català, i la nostra tasca és la difusió de l'obra de Baireda, l'obra literària, i aquest any vam decidir de dedicar-li tota una exposició. Una exposició que explica'ns una mica com ha estat el procés de creació, perquè no és gens fàcil plasmar de manera visualment atractiva el que seria una obra literària. Sí, es fan moltes exposicions de literatura i la veritat és que sempre són un repte. En primer lloc, perquè els llibres es llegeixen i tu et crees la pròpia imatge, és el mateix que passa amb les pel·lícules quan s'adapta una obra literària en una pel·lícula, que normalment els lectors d'aquella obra queden decebuts a l'hora de veure la pel·lícula i amb nosaltres el que volíem és que aquesta exposició fos una experiència. Des del primer dia vam crear un grup de treball amb la comissària, la Mita Casa Coberta, el dissenyador d'Espai, en Xavi Moliner, que és d'Espai en Drona, i també amb la Marta Omatell, que ha sigut qui s'ha encarregat de tots els elements pedagògics que formen part de l'exposició. Conjuntament també, més tard, s'hi van afegir els dissenyadors gràfics i hem estat treballant pràcticament un any per desenvolupar i tirar endavant una mica el projecte. Déu-n'hi-do, un any. A nivell visual, és molt, molt impactant aquesta exposició. Quin és el treball que s'hi ha fet? Hem volgut jugar amb la llum. L'exposició es diu Marian Baireda, llum i ombres, i hem volgut que les llums i les ombres fossin físiques en l'espai i que també siguin simbòliques dintre de l'obra i la vida de Marian Baireda. Una mica posar en paral·lel el que seria simbòlic i el que seria real. L'exposició té cinc espais. Quins són aquests cinc espais i com es relacionen entre ells? Com s'uneixen? Hem volgut que hi hagués una línia contínua. De fet, la línia acompanya el visitant des de l'entrada del museu fins a la segona planta, que és on es pot veure l'exposició, i aquí és on es desenvolupen els diferents àmbits. Comencem amb l'àmbit del viatge, perquè els protagonistes de les obres literàries de Marian Baireda sempre estan fent un viatge o estan vinculats amb el viatge. I llavors, un altre dels àmbits, el segon àmbit, és l'àmbit de l'espai. Un espai literari, un espai simbòlic, també, un espai en el qual està entre les cingleres de l'Alta Garrotxa i els boscos cremats. Per sort, hem hagut d'utilitzar imatges que no són de l'Alta Garrotxa, perquè no hi ha boscos cremats de l'Alta Garrotxa, i hem hagut de buscar un altre recurs, però en l'època de Marian Baireda sí que hi havia boscos cremats. I llavors, volem fer també una contraposició entre el paisatge idíl·lic dels quadres del paisatgisme olotí, Joaquim Baireda, el mateix Marian Baireda, si recordes, són uns paisatges molt idíl·lics, uns paisatges de la moixina, amb animals al mig, contraposats amb aquest paisatge feresta, aquest paisatge agressiu de l'Alta Garrotxa, que són els paisatges recurrents, sobretot en la punyalada de Marian Baireda. Llavors, l'àmbit de la bèstia humana, que és precisament en aquest on estem ara, i en el qual es fa una mica l'anàlisi i un buidatge que fa la mita a casa coberta, la comissària, un buidatge d'aquelles expressions referides a animals, que fan referència a animals, però que Marian Baireda els escriu i els utilitza per referir-se als homes. N'hi ha moltíssims, hi ha moltíssimes. Aquí en veiem moltes descrites, en les dues parets que engloben aquest àmbit, però el buidatge era 
absolutament molt més llarg. Tota la novel·la de la punyalada fa referències a animals, una mica per destacar aquesta pulsió animal que tots els homes portem dins. En el següent àmbit és l'àmbit de la guerra, i a l'àmbit de la guerra el que hem pogut és mostrar imatges de diferents guerres, un quadre del propi Marian Baireda, una fotografia de la Segona Guerra Mundial i un fragment, potser el fragment més conegut de la pel·lícula Apocalipsi Nau, per il·lustrar la guerra. Quan Marian Baireda parla de la guerra, parla d'unes guerres o d'unes revolucions també molt concretes. La guerra també és el taló de fons de tota l'obra de Marian Baireda i el que nosaltres hem volgut és portar una mica aquesta obra de Marian Baireda a l'actualitat i parlar de la guerra, parlar de la bèstia humana, de l'espai i del viatge en clau contemporània i per això hem utilitzat aquests altres recursos d'altres guerres que evidentment no tenen res a veure amb l'època que va viure en Marian Baireda. I finalment, tancant l'exposició, hi ha l'àmbit de la regeneració, que és l'àmbit on ja no tenim la llum negra, ja no tenim aquestes ombres, sinó que tenim la llum d'aquest títol de l'exposició. És una llum, però, una llum tènua, una llum matisada, i que és la llum dels últims anys de vida de Marian Baireda, quan Marian Baireda ja ha fet la seva feina de recerca personal, d'aquesta recerca del jo personal, del jo propi, i és quan ja desenvolupa tota la seva obra literària i amb la seva obra més emblemàtica, la seva obra més important, que és La punyalada, i que, desgraciadament, no va poder veure mai publicada com a llibre ja que es va publicar el 1904, en la primera edició és del 1904, que és un any després de la seva mort, que va morir l'any 1903. Ara que comentes la punyalada, després la recuperem. Abans per això m'agradaria comentar una mica quin ha set el paper de la Mita Casacoberta, la comissària d'aquesta exposició, i també poder una mica l'ànima del que es pot veure, no? Per suposat, la Mita Casacoberta és qui desenvolupa tots els continguts de l'exposició. És la gran experta en l'obra de Marian Baireda, entre altres estudiosos, però ella l'ha estudiat a fons, la coneix perfectament, i amb ella ha sigut amb qui hem treballat tots els continguts. Ella és qui desenvolupa l'exposició en aquests cinc àmbits i és qui fa la conceptualització de l'exposició tal com la podem veure avui. No voldria oblidar-me de l'espai educatiu que engloba també aquesta exposició. Sí, dintre del mateix circuit, dintre del mateix àmbit expositiu, hi hem destinat un àmbit educatiu, un àmbit per famílies, però també per totes aquelles persones que visiten l'exposició, perquè juguin amb les paraules, perquè creïn les seves pròpies frases, perquè juguin amb les mateixes paraules amb què jugava Marian Baireda i perquè també juguin una mica amb la llum i amb les ombres. La llum i les ombres que abans ens explicaves, que simbolitzen una mica també els clars i obscurs de la vida de Marian Baireda. Com va ser la seva vida? Marian Baireda va tenir una vida curta. Va viure 50 anys només, va morir d'un mal lleig, el que avui en diríem un càncer, i la veritat és que va ser una vida dura, va ser una vida dedicada a la literatura en els últims anys de la seva vida, dedicada també a l'art, però de jove, amb 17 anys només, s'enrola en l'exèrcit carlí i decideix anar a la guerra, i això realment el marca moltíssim. Es pot llegir les seves obres, com queda marcat per aquesta guerra, i que de fet la seva primera novel·la són els records de la darrera carlinada, en els quals se parla una mica d'això, fa memòria d'aquella època viscuda, i amb la distància amb els anys fa un relat. Referit a la punyalada i també dins de l'àmbit de l'exposició, per complementar-la una mica, s'han fet visites guiades en alguns dels indrets, algunes de les localitzacions que envienten la punyalada i a dins de l'exposició també s'han fet visites guiades. Com ha set l'acollida d'aquestes activitats? Ha interessat moltíssim. Les visites guiades, la veritat, quan es fan amb la comissària o amb educadors que també expliquen l'àmbit expositiu, sempre tenen molt d'èxit. La visita guiada amb la comissària es va haver d'anul·lar, la vam haver de posposar, i es farà el dia 7 de novembre 
en l'espai expositiu, amb la Mita Casa Coberta, que explicarà cada un dels àmbits. I llavors també el que vàrem fer va ser visitar els espais de la punyalada, conèixer el territori que et va trepitjar Marian Baireda, i per això vàrem fer una ruta a l'Alta Garrotxa, des de Sadernes fins a Sant Aniol, passant pels escenaris de la punyalada, amb en Carles Batlle, que és dramaturg i novel·lista, autor de la trilogia Carvedan, i que coneix com si fos el pati de casa seva tota l'Alta Garrotxa i que ens va fer una visita extraordinària. N'hi va haver una altra que s'havia de fer la setmana passada que es va haver d'anul·lar i que està pendent encara de trobar una data. En aquest sentit seguirem pendents de veure quina és la nova data i estarem... També recomanem a tothom que assisteixi a la visita guiada per Mita Casa Coberta el 7 de novembre. Recordar que l'exposició es pot visitar fins al 22 de novembre i animar a tothom que ho faci. Moltes gràcies, Eduard, per acompanyar-nos avui. I nosaltres, com sempre, ara fem un repàs a l'actualitat cultural amb tots aquells actes que es faran properament a la Garrotxa. Amb el cicle dedicat a William Shakespeare comencem els flaixos culturals d'aquesta setmana. Olot Cultura ens proposa pel dijous 29 d'octubre a les 8 del vespre a la sala La Carbonera una xerrada teatralitzada sobre aquest dramaturg anglès que ens permetrà endinsar-nos en el seu món. Per altra banda, a les 9 del vespre del dia 30 al Teatre Principal d'Olot, l'actor Manel Barceló es converteix en els dolents de Shakespeare per veure'n el seu costat més feble i les seves contradiccions. Seguint amb Shakespeare, la primera sessió d'aquest nou curs del Club de Lectura Fàcil començarà amb l'adaptació de Romeu i Julieta. Durant sis mesos, cada darrer dimecres de mes, persones que comencen a llegir català es trobaran a la Biblioteca d'Olot per comentar un llibre. En aquest cas, la trobada serà el dimecres 28 a les 7 de la tarda. Ricard Creus és un pintor, escriptor i poeta molt vinculat i estimat a la Garrotxa per formar part del teixit cultural olotí. El proper dissabte, dia 31 d'octubre, la capital garrotxina li dedicarà un homenatge. L'acte serà a l'Ajuntament d'Olot, obert al públic, a les 7 del vespre. En l'homenatge hi assistiran el mateix escriptor, Ricard Creus, i també hi intervindrà el doctor Sam Abrams. Sota el lema Desigualtat i propietat, el dissabte 31 d'octubre es presentarà una nova edició de l'Agenda Llatinoamericana 2016. La presentació serà a les 7 del vespre a Can Trinxeria. L'acte de presentació d'aquest anuari comptarà amb la col·laboració del col·lectiu Muralla 15 i la intervenció de José María Vigil, coordinador i editor de l'Agenda. I acabem els flaixos culturals la nit del dissabte 31, dedicada a la música, en aquest cas al ritme dels grups Rums i Harvest. Rums, per una banda, està format per tres músics gironins, Carles Socarrats, Isabel Ameller i Maria de Palol, que combinen el folk, el rock i el pop. Carves, per l'altra, és una formació catalana o holandesa amb projecció internacional en el panorama del rock progressiu. El concert és a la sala del Turín a les 11 de la nit. Ja ha sortit el número 16 de la revista Les Garrotxes. Aquest cop la publicació es centra en el patrimoni històric de l'economia de muntanya i del qual en vam poder viure un exemple el passat cap de setmana a la ciutat d'Olot. Són les fires de bestiar. Són unes fires, la majoria d'elles, d'origen medieval, les concedien els reis i eren considerades per les poblacions que aconseguien tenir-les un autèntic privilegi. Un privilegi perquè sacsejaven les economies de les poblacions que les acollien. I el que fem a les Garrotxes és fer un recorregut per tota la seva història, explicar què suposaven, què implicaven, insisteixo, per les economies de moltíssimes persones. Parlem també de l'evolució que han tingut, del declivi que van viure, sobretot a partir del segle passat. Parlem de les figures dels marxants de bestiar i dels enramaders i crida especialment l'atenció de la manera que feien negocis molts i molts anys enrere, entre ells quan en el marc d'una fira 
s'establia un acord per la compra i venda de bestiar amb una simple encaixada de mans i un tracte verbal n'hi havia prou per tancar el negoci. Les Garrotxes dedica unes 37 pàgines del seu número 16 a tot aquest món ramader i també a la vida social que es teixia al seu voltant. En el cas d'Olot, per exemple, tot el que implicava d'actes paral·lels, d'allò que es vivia indrets propers i emblemàtics com l'hostal o la taverna del celler Ferrer del Mas, etcètera. Són moltíssimes pàgines per conèixer el recorregut d'aquestes fires i personatges clau de tota la Garrotxa relacionats amb el món del bestiar com la nissaga dels Picard de Montagut. A banda del dossier que dediquem a les fires de bestiar i pel que fa a la Garrotxa, en aquest número 16 hi ha un article interessantíssim que recomanaria especialment perquè a més a més és d'una lectura que quan la comences engresca molt a seguir llegint. I més ara que tenim tan present i tan viva la crisi dels refugiats que es viu a causa de la situació a Síria. Potser molta gent no ho sap, però a principis del segle XX, en concret durant la dècada del 1920, Olot, aquí on som ara, va acollir una quinzena de nens refugiats d'Àustria, refugiats a causa de tota la situació que va implicar la Primera Guerra Mundial. L'Antoni Maians de l'Arxiu ens ho explica amb un relat molt bonic, molt engrescador i acompanyat de fotografies. A banda d'aquest reportatge històric, també tenim propostes com les que ens fa en Quim Agustí, d'una excursió al castell de Colltort, una altra proposta per anar al volcà Cruscat, d'en Joan Valls, i un reportatge també molt bonic, molt tendre, sobre Riu d'Aura, d'en Joan Oller, per conèixer la història d'aquest petit poble de la nostra comarca i de com, per exemple, durant l'època industrial, moltes famílies de Riu d'Aura es van desplaçar per trobar feina i per tenir què menjar a colònies de la comarca del Ripollès i d'Osona. Anem ara fins a la biblioteca on seguim descobrint què s'amaga dins dels seus murs més enllà dels llibres que presten. Avui donem la volta al món i ho fem de la mà dels mapes que aquest equipament públic conserva, alguns d'ells del segle XVI. Mirar el planeta sempre ens atrapa, ens fascina i ens convida a voler descobrir nous països, investigar indrets desconeguts o rememorar aquells que ja hem trepitjat. Entenem el viatge com a part implícita de la nostra vida i portem així des de temps remots, des dels primers passos de la humanitat per explorar les terres ignotes. D'aquí en surt la necessitat de cartografiar i plasmar sobre un suport tot el que ens envolta. Evidentment, els mapes del segle XXI són una gran mostra de l'evolució humana, però també ens fascina veure els mapes antics, què veia aquella societat i d'alguna forma entendre com veien el món els nostres avantpassats. Fins i tot el material ens detalla els canvis històrics del recorregut del temps. La Biblioteca Maria Baireda reuneix un bon recull de mapes, molts d'ells pintats a mà. Fins i tot hi ha un centenar de mapes del segle XVII, fets a partir de la tècnica del gravat, de Catalunya, Espanya, França, Holanda o Itàlia. Cartografies utilitzades per assumptes militars i marítims de tots els continents, que arriben a les biblioteques gràcies a les donacions. Tot aquell que no tingui l'oportunitat de moure's però vol desplaçar-se entre territoris i a través del temps ho pot fer visitant aquestes meravelles a la mateixa biblioteca. A Olot hi conviuen molts tipus de música i tot i que potser no en sentim a parlar gaire hi ha una potent base hip-hopera amb músics com Xaix. L'any passat el vam descobrir i aquest 2015 ha presentat un nou vídeo musical, Space Harley. Amb aquest clip ens acomiadem del programa d'avui i tornem com sempre la setmana que ve amb tota l'actualitat cultural de la Garrotxa. Adeu! Psicotelia lunar, trágico medio estelar, clásico día en un bar, parásito unicelular, tráfico en tu fosa nasal, gráfico que muestra el declive del ser, y lo que vino se fue, como la prisa de ayer, como la prisa cuando no hay nada que hacer, 
Quiero perderme mi dislexia, vida sin anestesia, sinergia, alegría o placeros. Convivo con códigos, unos sinceros, gritos en sueños, esclavos de un suelo. Tal y como viene, sonrío y lo suelto. Convivo con lo absurdo, sin trucos. En un zulo encerrado, con bits mi lujo, sonrío con poco. Derretido mi cerebro cuando vi que el sol era un foco Cuando perdí la inocencia y me tacharon de loco Me cachearon y me quitaron todo Diluyo pensamientos en lodo Aullo en la colina pensando en lo que era Este largometraje solo cuenta la hora Tu vida es mentira, tu prisma distorsiona Miro a las estrellas sin nada Se alteran tus sentidos, un 32 en mi cara Dando vueltas en círculos, la lluvia está rompiendo tus vínculos Tu indiferencia me duele, la verdad está arriba Ilusión óptica, oculta tras la luna Vida es de morfina, lectura entre líneas Secretos en ruinas, que de la mano de tu frustración camina Que de la mano de tu frustración camina Dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express.